bem? Meu nome é Doctor, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Toca do Hobbit. E hoje, pessoal, nesse vídeo vamos ter um unboxing review, dando continuidade aí nos unboxings e nos reviews das peças do Caverna do Dragão da Hasbro. Temos o nosso caçulinha da série, o Bob, com a sua fiel amiga, a Uni. Pessoal, a nossa unicórnio. Gente, estou muito feliz com essa coleção. Vamos dar, uma, dar uma, vamos dar continuidade aqui a ela, pessoal, porque eu sei que vocês estão loucos, né, pra saber. Mas vamos falar um pouco sobre Caverna do Dragão, e pra quem não sabe, eu acho que pouca gente não sabe, né, mas Caverna do Dragão, ela é baseada no jogo, né, do mesmo nome do Dungeons and Dragons, né, Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, que é um jogo de sistema de RPG, né, que é um tipo de sistema de jogo aí, chamado Roleplay Game, tá, pessoal? Porque é um jogo de interpretação aí, bem famoso aí no mundo todo. Bem, pessoal, Caverna do, do Dragão... É uma série animada que foi lançada é, pela CBS, né, nos Estados Unidos e foi transmitida aqui no Brasil pela primeira vez pelo show da Xuxa, tá, pessoal? É uma série é, que foi lançada em 1983 e ela aí garantiu aí muitos fãs aí, principalmente aqui no Brasil, teve muitos fãs aí é, da série e, teve, e levou né, esses fãs a jogar o jogo. Eu mesmo amo jogar Caverna do Dragão, amo jogar D&D. Então chega de enrolação, pessoal, e vamos ver aqui esse unboxing dessa action figure aqui do Bob com a Uni. Então chega de enrolação e bora lá. Bem, pessoal, vamos falar um pouco sobre a caixa, tá, gente? A caixa, ela segue o mesmo padrão, né, das outras peças das outras crianças, né? Temos aqui atrás uma imagem, né, que é uma imagem repetida, né, nas outras caixas, com o parque de diversão, né, de quando as crianças vão pro mundo, né, do D&D. Aqui temos aqui uma imagem, né, da, da animação, temos o Bob com a Uni, muito bonitinho os dois. E aqui temos uma imagem, né, da peça em si. Essa peça aqui, pessoal, é uma das duas peças que vem peças duplas, né, tem duas, tem duas peças desse set aqui de Caverna do Dragão que vem peças duplas, que é o Bob com a Uni e a outra peça que se tornou bem rara, que é o Vingador com os, o, o Mestre dos Magos, tá, pessoal? Bem, logo do D&D aqui na frente, aqui atrás temos uma, alguma, uma especificação sobre o personagem, vamos dar uma olhada aqui. Bob é o Bárbaro e sua amiga Unicórnio, Uni, estão sempre prontos para combater as forças do mal. É, é meio difícil, né, de ler, porque tá tudo vermelho aqui, mas é isso aí, é o Bob, de uma descrição bem breve aí do personagem, né, aqui do lado temos uma imagem, né, do Bob com a Uni, bem bacana, e aqui temos uma imagem, né, é, da peça em si, né, lembrando, a peça ela vem com a clava dele, né, com a massa dele, e todas essas peças aqui do Caverna do Dragão estão vindo com um set de dados, né, porque pra quem não sabe, pra jogar a, o D&D, pra jogar o, o Dungeon Dragons, ele, você tem que ter dados especiais, que são dados com menos ou mais lados do que o dado convencional. E essa peça aqui vem com D12, ou seja, um dado de 12 lados. Então, vamos lá, pessoal. Para abrir é bem simples, essa peça aqui já está aberta, tá, pessoal? Mas olha só, ela vem aqui com um durex aqui, vem um durexinho aqui e vem um durexinho aqui, é só você cortar tudo. Vamos abrir aqui, tá, gente? Olha só, abrindo aqui. Agora vamos pegar aqui, a primeira coisa que vem, é claro, vem o Bob. Lembrando, todas as peças né, dessa coleção, elas vêm todas plastificadinhas, né, num, num papel de seda, bem embaladinho. Aqui já está aberto, eu só coloquei aqui só para mostrar para vocês como vem na caixa. Então temos aqui o Bob, primeiramente, né, vamos falar sobre a modelagem, uma modelagem muito bem feita, gente, eu achei muito bem feita mesmo, muito bem feitinha, um trabalho de pintura que a Hasbro fez, que a Hasbro fez está fantástico, olha só, vamos dar uma olhada aqui no rosto? Ele é o mais novinho, né, do grupo, ele é criancinha mesmo do grupo, e o rostinho dele, bem bolachinha, bem traquinas, tá bem bonitinho, olha só, ele meio marrentinho, dá até pra ver as pintinhas, né, no rostinho dele, os olhinhos, pessoal, tá muito bem feito, olha só, uma coisa que eu gostei foi a pintura do elmo dele, olha só, parece realmente metal, com chifres aqui, muito bem feito, né, essa armadura, né, que ele usa, né, bem armadura de bárbaro mesmo, cara, bem da hora, olha só, a roupa dele e tal, muito legal, inteiramente articulado também. Vamos pegar aqui, pessoal, as outras peças, né, que vem? É claramente, vou pegar aqui a outra personagem, que é a Uni. Já vou dizendo, a Uni podia ser uma desgraçada na série, né? Porque, pra quem assistiu, sabe que a Uni fazia eles nunca irem, né, pro mundo real. Mas olha só, gente, que gracinha, cara. 
que bonitinha a Uni, meu, muito bonitinha. Olha só, a Uni ela não tem articulação nenhuma, na verdade ela só tem uma mesmo, que é na cabeça. Olha só, já tô mostrando aqui a articulação pra vocês aqui, ela tem articulação na cabeça. Modelagem muito bem feita, pintura muito bem feita, né, não tem muito o que fazer, não é um trabalho realista, né, um trabalho imitando, né, a animação em si, muito legal. E é claro, temos as outras pecinhas aqui que é o dado e a massa dele, né? Pra quem não sabe, a arma que ele usa, né? Se chama massa ou catap, né? Na verdade, essa daqui se chama catap, tá, gente? Eu falei errado no começo do vídeo. Então temos aqui o catap dele, olha só. Muito bem modelado, muito bem feitinho. E temos, é claro, o D12, pessoal. Olha só, o D12 aqui. Uma pintura muito boa, né? Imitando, a, imitando as cores né? do D&D, que é esse vermelho bem forte. Bem legal. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal, no Bob em si, vamos dar uma olhada aqui nas articulações dele. Bem, ele é inteiramente articulado, mas eu já vou dizendo pra vocês que essas peças, né, do Dungeons and Dragons, né, essas peças, né, do Caverna do Dragão feitas pela Hasbro, estão com as articulações meio ruinzinhas, né, eu particularmente não, não gostei tanto, assim, das articulações, mas vamos falar, né. Olha só, ele não mexe muito bem a cabeça, tá, pessoal, ele gira, tal, tudo certinho, mas diferente das outras peças, né, por exemplo, a peça da Diana, que mexe um pouco pra baixo, um pouco pra cima, a dele mexe bem pouquinho mesmo, olha só, bem pouquinho mesmo. Os braços dele foram mais difíceis mesmo, então olha só, temos aqui, vamos, 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 vamos começar o começo, né? Articulação na cabeça, né? Gira 360, um pouco pra baixo, um pouco pra cima. O ombro, ele vai pra cima e ele gira, tá pessoal? Olha só, gira o ombro. Cotovelo, ele dobra, tá pessoal? Dobra o cotovelo e o punho, ele gira, tá pessoal? É basicamente isso. É, ele tem uma articulaçãozinha um pouco dura, né, em alguns lugares, então, por exemplo, é, esse cotovelo aqui, dessa mão aqui da mão direita, ele não dobra muito, tá, pessoal? Tipo, dobra bem pouco, pra falar a verdade, olha só, dobra bem pouquinho. Por ser uma peça pequena, né, difícil, né, de dobrar e tal, e eu notei que todas as peças, pessoal, que vem com esse saiote, como, por exemplo, a peça da Diana e a peça do Bob, que tem essa, esse saiote aqui de tecido, né, de pano, Vem com esse risquinho aqui, pessoal. Creio eu que seja da própria animação em si, ou uma modelagem que eles fizeram para facilitar a articulação. Então vamos lá. Coxa, ele não mexe, né? Por conta da saia, mas aí dá para entender por que ele não mexe. E é claro, o joelho, né? O joelho dobra perfeitamente, tá, pessoal? Então dá para fazer umas poses até que legaisinhas com elas, tá? Mas não é tão articulado assim. E é claro, temos o pé. Que o pé, pessoal, ele dá uma mexidinha, olha só, pra frente e pra trás, tá, gente? Pra frente e pra trás e pro lado também, olha só. Pro ladinho também. Bem, pra colocar a arma na mão dele, né, é bem simples, é só vocês virem aqui e encaixar. Eu confesso que a arma, ela fica caindo um pouco, mas olha só, até que ficou aqui, ficou legal. Cara, muito bonita, hein? Muito bacana. Olha só, gente, Vou colocar ele aqui. Olha só a Uni aqui, cara. A Uni bem bacaninha também, coloquei ela aqui. Vamos ver o tamanho dele, pessoal? Vamos ver o tamanho dele? Olha só, estou aqui com a minha régua. Ele é o menorzinho de todos, né? Na verdade, o menorzinho de todos mesmo é o Mestre dos Magos, tá? Ele é o segundo menor. Na verdade, tem, o, tem a, a Uni, depois vem o Mestre dos Magos e depois vem o Bob, né? Em, que, em questão de tamanho em si, tá, pessoal? Vamos colocar a régua aqui, pessoal, para ver o tamanho. Olha só, ele tem 11 centímetros de altura, tá, pessoal? 11 centímetros de altura, aproximadamente aí uns 3 centímetros e pouco, né? Menor do que a Diana, tá, pessoal? Mas é, em si, uma peça bem bacana. Vamos pegar a Diana aqui, pessoal. Vou pegar a Diana aqui pra mostrar pra vocês, né? A relação de tamanho. Olhem só, pessoal, que legal que fica os dois juntos, gente. Eu vou colocar aqui desse lado aqui. Olha só que legal, pessoal, os dois juntos aqui. Cara, muito bacana, muito legal. Olha aí, gente. Cara, é tão legal montar o setzinho completo, muito legal isso aqui. Cara, esse Bob tá de parabéns. Muito obrigado, Hasbro, por iniciar essa coleção aí, voltar, fazer voltar né, a série do Caverna do Dragão.
gostaram desse vídeo, não esqueça de dar like ou dislike, comentar aí nos comentários e se inscrever no canal. Lembrando, a sua inscrição e o seu like ajuda muito o desempenho do canal, tá, pessoal? Se quiser compartilhar também o vídeo, eu aceito de bom coração. As redes sociais do canal estão passando aqui na tela e também vou deixar aí na descrição. Lembrando, o canal está com um novo TikTok, também vou deixar aí na descrição. Para comprar esse Bob, vou deixar o link aí de algumas lojas que eu confio aí na descrição também, caso você queira comprar, comprar esse Bob aqui por um valor muito acessível, tá, pessoal? Então é isso, fiquem com mais vídeos e...